గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ మనం కాంటన్ ఎఫెక్ట్ గురించి చదువుతున్నాము సో ఏంటి ఇది డెఫినేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం ఏం చెప్తున్నాడు మనం చూద్దాం కాంటన్ ఎఫెక్ట్ డిఫైన్స్ యాజ్ ది ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ ఎక్స్రే ఆర్ స్కాటెడ్ అంటే ఎక్స్రే తీసుకున్నాడు గామరేజ్ తీసుకున్నాడు సో టార్గెట్ మీద వేసి చూస్తున్నాడు ఆన్ మెటీరియల్ విత్ అని ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వేవ్ లెంత్ ఎక్స్రే వేసినప్పుడు స్కాటర్ అయి ఇంక్రీజ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ అవుతే అది కాంటన్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాడు సింపుల్ వర్డ్స్లో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకపోతే అది కాంటన్ ఎఫెక్ట్ కాదు థమ్స్ అన్ ఎఫెక్ట్ అది ఎక్కడ చూసామండి మళ్ళీ క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో చూసాం మనం ఎక్కడ చూసాం క్లాసికల్ మరి ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్ కాన్సెప్టా అవును పిల్లలు మరి ఇది ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్టే ఓకే సో ఇది క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్లో ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అంటే లైటే అండి ఆ లైట్ మనం ఏదైనా టార్గెట్ మీద వేస్తే ఆ ఛార్జెడ్ పార్టికల్ తీసుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని సేమ్ వేవ్ లెంత్ని రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని సో క్లాసికల్ మెకానికల్ కాన్సెప్ట్ అని అంటాం అది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఓకే కాంటన్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడు వెన్ ఎక్స్రే ఇది ఎక్స్రే అండి ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఇది ఓకే ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూడండి ఇది ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఎక్స్రే ట్యూబ్ ఎక్స్రే ఎమిట్ చేసింది దీన్ని అటు ఇటు వెళ్ళకుండా స్ట్రైట్ వెళ్ళడానికి మనం దీన్ని ఏం పెట్టాం మనం కాలిమీటర్స్ పెట్టాం కాలిమీటర్స్ కాలిమీటర్స్ అంటే రెండు అట్ట ముక్కలు అనుకోండి ఓకే అటు ఇటు వెళ్ళకుండా మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళేటట్టు ఈ వేవ్స్ని అటు ఇటు వెళ్ళే ఈ ఏదైతే లైట్ని ఉందో ఎక్స్రే లైట్స్ని ఆపడానికి మనం ఈ కాలిమీటర్ను వాడాం పిల్లలు ఓకే ఇప్పుడు ఈ వాడడం వల్ల ఏమైంది స్ట్రైట్గా మన లైట్ వెళ్ళిపోయింది నేను లైట్ని ఎలా తీసుకున్నాను వేవ్ లాగా తీసుకున్నాను ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ చూడండి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ని ల్యాండ్ని తీసుకున్నాం వేవ్ లెంత్ ఎలా మీద చేస్తారు మీరు క్రస్ట్ టు క్రస్ట్ డిఫరెన్స్ కానీ ట్రఫ్ నుంచి ట్రఫ్ డిఫరెన్స్ కానీ సో మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కానీ వేవ్ లెంత్ అంటాం ఇప్పుడు టార్గెట్ మీద పడ్డది టార్గెట్ ఏంటి మనకి గ్రాఫైట్ టార్గెట్ అంటే గ్రాఫైట్ క్రిస్టల్ తీసుకొని దాని మీద టార్గెట్ మీద పడ్డది పడ్డప్పుడు స్కాటర్ అయింది ఇక్కడ ఓకే అక్కడ ఏమైంది మనకి అబ్జర్వ్ అయింది అబ్జర్వ్ అయ్యి మళ్ళీ రిలీజ్ అయింది సో ఇక్కడ స్కాటర్ అయింది స్కాటర్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది దాని వేవ్ లెంత్ అనేది పెరిగింది దాని వేవ్ లెంత్ అనేది పెరిగింది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశాడు ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ని కాంటన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు ఎప్పుడైతే వేవ్ లెంత్ పెరిగిందో దాన్ని కాంటన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం వేవ్ లెంత్ పెరగలేదు ఓకే అప్పుడు దాన్ని థామ్సమ్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాము దాన్ని స్కాటరింగ్ రియలీ స్కాటరింగ్ అని అంటాం మనం ఓకే సో ఈ వేవ్ లెంత్ పెరగడమే ఈయన అబ్జర్వ్ చేశాడు కాంటన్ ఎఫెక్ట్ ఓకే దీని నుంచి కొన్ని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి ప్రూవ్ అయింది పిల్లలు చూద్దాం దీన్ని ఒక ఏమవుతుంది అనేది దీని కాన్సెప్ట్ ఇన్డెప్త్గా ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్రే వచ్చి టార్గెట్ మీద పడ్డదో టార్గెట్ మీద పడ్డే గ్రాఫైట్ క్రిస్టల్ మీద పడ్డాగానే ఫస్ట్ యాటమ్ లెవెల్లో వెళ్దాం పిల్లలు యాటమ్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది చూద్దాం సో యాటమ్ లెవెల్లో వెళ్తే మనం సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఆర్బిట్స్ అనేది డిపెండ్ అపాన్ దట్ ఎలిమెంట్ మనం గ్రాఫైట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సపోజ్ ఒక మూడు ఆర్బిట్ తీసుకుందాం పిల్లలు సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్నో ఎన్నో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి మన దగ్గర సో ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం ఏ రేడియేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ మీద పడి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మనకి ఎక్స్రే పడదు ఎక్స్రే అనగానే మనకి హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్న పార్టికల్స్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ హయ్యెస్ట్ ఎనర్జీ అచ్చా ఎంత ఎనర్జీతో వస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ వచ్చాయి వచ్చి ఏం చేస్తాయంటే ఈ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్రేస్ వచ్చి ఈ లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ తీసిస్తాయి ఓకే ఎంత ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్ మా ఎనర్జీ మనకి సో సెవెంటీన్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్డ్స్తో ఎనర్జీతో వస్తున్నాయి ఓకే సో సెవెంటీన్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ తో ఎనర్జీతో వస్తే ఏం చేస్తాయంటే ఈ లూజ్లీ బాండెడ్ అంటే ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి కూడా వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవచ్చు ఆటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇక లూజ్లీ బాండెడ్ ఉంటాయి అంటే ఈ బాండింగ్ ఉన్న ఎనర్జీ కన్నా ఈ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏంది ఎక్స్రే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు
రిమైనింగ్ అనేది స్కాటర్ అయింది ఇట్లా రిమైనింగ్ ఎనర్జీది స్కాటర్ అయింది రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది స్కాటర్ అయింది అది కాంటన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు ఓకే అందుకని కాంటన్ ఎఫెక్ట్ దాని తర్వాత నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది దీనికి ఈ ఎఫెక్ట్ మీద ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి పిల్లలు ఎక్సరే అనేది టార్గెట్ మీద పడినప్పుడు అటామిక్ లెవెల్ కనుక చూస్తే అటామిక్ లెవెల్లో ఈ ఎక్సరే ఎంత ఎనర్జీతో వస్తుంది సెవెంటీన్ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుంది మనం బాండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత సారీ విజ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎంత బైండింగ్ ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువ సో ఆ ఎనర్జీ యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఇటు టర్న్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతున్నాయి ఏం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మీరు ఓకే సో ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు నేను వేవ్ లెంగ్త్ని లాండ్రా డాష్ అన్నాను ఓకే ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే నాలుగు ఫ్యాక్టర్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఒకటి వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ కరెక్టే కాంటన్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ అవుతుందని అబ్జర్వ్ చేశాడు ఇక్కడి నుంచి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అంటే ల్యాండ్రాతో కంపేర్ చేస్తే ల్యాండ్రా డాష్ అనేది వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకేంటి ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్ అవునా కదా సో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా ఫామ్ రిలేషన్ మనకు తెలుసు కదా ఓకే సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ల్యాండా అరే సి బై ల్యాండా ఏం చెప్పండి మీరు సి బై ల్యాండా తీసుకుందాం ఓకే సో ఎలా ఉంది రిలేషన్ ఇది ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ కదా ఎప్పుడైతే ల్యాండా ఇంక్రీజ్ అయిందో సో ఏమవుతుంది దీని ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అయ్యి పిల్లలు మనం ఎఫ్ అని రాసుకుంటాం కానీ న్యూ అనేది సో ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఈ రెండు రిలేషన్ ఏంటి ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ కదా ఎప్పుడైతే వేవ్ లెంత్ పెరిగిందో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తగ్గిద్ది కదా అదే అంటున్నాడు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిక్రీజెస్ అని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ చేంజెస్ అవునా కదా ముందు డైరెక్షన్ ఇలా ఉండేది ఇలా మరి ఇలా ఇలా వెళ్ళిపోవాలి స్ట్రైట్గా ఈ లైన్ ఫాలో అవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు ఇట్లా స్కాటర్ అయిపోయింది అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ కరెక్టే కదా ఎనర్జీ కూడా డిక్రీజ్ అయింది కదా ఎలా అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్న్యూ మనకు తెలుసు ఫ్రీక్వెన్సీ హెచ్న్యూ సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్న్యూ అన్నప్పుడు మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం హెచ్ ఇంటూ న్యూ అంటే వన్ బై సి బై ల్యాండా వన్ బై ల్యాండా ఏదని తీసుకోండి ఇప్పుడు ల్యాండా ల్యాండా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఎనర్జీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవ్వాలా లేదా అవును డిక్రీజ్ అయింది అది కూడా అయింది అంటే ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడు సో ఎక్సరే వచ్చి టార్గెట్ మీద పడ్డప్పుడు ఎప్పుడైతే స్కాటర్ అవుతుందో ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్లు అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్లు మనం క్లాసికల్ మెకానిక్స్లో థామ్సన్ స్కా థామ్సన్ ఎఫెక్ట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయలేదు అవునా ఇది కాంటన్ ఎఫెక్ట్ యొక్క స్పెషాలిటీ మనకి చలో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇలానే కనబడుతుంది కదా సార్ సో మనం ఫో ఫోటాన్స్ వేసి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళడం కూడా అది కూడా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కదా సో నేను చెప్పినట్టుగా అక్కడ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో వేవ్ లెంత్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు ఓకేనా పిల్లలు ఓ లెంత్ వేవ్ లెంత్ ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గుర్తు తెచ్చుకోండి పిల్లలు ఏదైనా ఒక మెటల్ మీద ఫోటాన్ పెడితే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళడానికి వర్క్ ఫంక్షన్ అని అంటాం త్రషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మీరు ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ నా ఛానల్లో సో రహీమ్ అహ్మద్ అనేది ఈ ఛానల్లో మళ్ళీ వేసాను నేను ఫుల్ టోల్ ఎఫెక్ట్ ఫుటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చూడండి ఒకసారి ఓకే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో అది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ రైట్ క్లియరా పిల్లలు సో ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉంది కాబట్టి అంటే ఫోటాన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ ఎనర్జీతో ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి వెళ్ళిపోయి రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్ సైడ్ వెళ్తుంది అప్పుడు దాని ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే సో ఆ ఎనర్జీ తగ్గిపోవడానికి దీన్ని మన కాంటన్ అబ్జర్వ్ చేశాడు దీన్ని కాంటన్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం పిల్లలు సార్ నాకు డౌట్లు ఇంకా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఓకే సో సార్ మన ఇది కరెక్టే మరి ఎలక్ట్రానిక్ వెళ్తుంది కదా దీన్ని రికాయిల్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నాం అంటే ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది ఫోటాన్ అనేది అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది సో ఈయన ఇంకో కాన్సెప్ట్ని ప్రూవ్ చేశాడు మన క్వశ్చన్ అని నేను క్వశ్చన్ అడగక ముందు ఇంకో కాన్సెప్ట్ని ఇంకో కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తాను నేను అంటే ఇది బిలెట్స్ గే గేమ్ లాగా ఉంది రెండు
సో వేవ్ని వేవ్ లాగానే కన్సిడర్ చేశారు అంటే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థామ్సన్ ఎఫెక్ట్లో వేవ్ వేవ్ లాగానే అబ్జర్వ్ చేశారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈయన ఈ రేడియేషన్ ఎక్సరేని ఫోటాన్ లాగా అబ్జర్వ్ చేశాడు ఈ ఫోటాన్ అనేది పార్టికల్ లాగా ఒక పార్టికల్ పోయి ఇంకొక పార్టికల్ కొలడి కొలడింది అనుకోండి దాని ఎనర్జీని మూమెంటమ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది లైక్ ఒక కార్ వెళ్ళి ఇంకొక కార్ని గుది గుదింది అనుకోండి ఏమవుతుంది అక్కడ సో ఈ కారు యొక్క వెలాసిటీ అండ్ మూమెంటం దానికి సారీ మూమెంటం దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దీని ఎనర్జీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఓకే రెండు బాళ్ళు పోయి రెండు బాళ్ళు పోయి మనం కొల్లాడే అనుకోండి కొల్లాడి ఇది పోయి ఇక్కడ కొల్లాడే అనుకో దీని ఎనర్జీ దీని మూమెంటం దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దీనికి ఇటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది స్ట్రైట్ వెళ్ళాలనే ఇటు కూడా వెళ్ళిపోతుంది కదా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు జనరల్లీ ఆ కేసులు మీరు చూస్తూ ఉంటారు సో సిమిలర్లీ ఇవి అనేది ఫోటాన్స్ మనకి ఓకే చిన్న ప్యాకెట్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే ప్యాకెట్ ప్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పార్టికల్ లాగా మూవ్ అవుతుంది ఈ పార్టికల్ లాగా మూవ్ అయ్యి ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ కొలడి ఎలక్ట్రాన్ ఇటు తీసుకెళ్ళి అటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే రెండు పార్టికల్స్ ఇటు వచ్చేస్తాయి మనకి ఒక పార్టికల్ అటు సైడ్ ఒక పార్టికల్ ఇటు సైడ్ ఈ పార్టికల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ లాగా ఉంది ఈ పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఓకే సో ఇది వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే ఏమిటి సేమ్ వేవ్ పార్టికల్ లాగా కూడా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే వేవ్ నేచర్ ఉంది పార్టికల్ నేచర్ ఉంది అంటే డ్యూయల్ నేచర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మంచిగా ప్రూవ్ అయినట్టు అయింది మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఓకేనా పిల్లలు సో ఇది నాలుగు ఫ్యాక్టర్లు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది పార్టికల్ నేచర్ కూడా చూపించింది వేవ్ నేచర్ కూడా చూపిస్తుంది ఓకే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే పార్టికల్ నేచర్ వేవ్ నేచర్ చూపించిందో క్వాంటమ్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి క్వాంటమ్ మెకానిక్లోకి వచ్చేస్తుంది పిల్లలు ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్రే ఉంది ఎక్స్రే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసేస్తుంది దానికి కొంచెం ఎనర్జీ ఉంది అనుకోండి లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసేస్తుంది మరి ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ పరిస్థితి ఏంటి అచ్చా న్యూక్లియర్ న్యూక్లియస్తో కొలాడే అవ్వదా ఇక్కడ అంటే మొత్తం ఫోటాన్ పడుతుంది కదా ఒక ఫోటాన్ ఇట్లే కదా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఫోటాన్ రిసీవ్ చేసుకుంటే అనుకున్నాం ఒక రెండు కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు వెరీ రేర్ కేసెస్లో ఒక ఫో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఫోటాన్ రిసీవ్ చేసుకుంది పిల్లలు ఓకేనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఫోటాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంది సో అది బయటికి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం ఎనర్జీతో బయటికి వెళ్ళిపోయింది సో ఇటు సైడ్ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు అట్లనే ఎక్కువ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి మరి న్యూక్లియస్తో కొలాడి అయితే న్యూక్లియస్ పరిస్థితి ఏంటి ఓకే సో న్యూక్లియస్ పరిస్థితి ఏందని అంటే న్యూక్లియస్లో ఎప్పుడైతే ఈ ఫోటాన్ ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో సో దీని ఏం చేస్తుంది అంటే పెయిర్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది దీన్ని పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అంటాం మనం సో ఇది ఇంజనీరింగ్ పిల్లలకి పెద్దగా తెలియదు కానీ పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అనేది సో బిఎస్సీ పిల్లలకి బాగా తెలుసు ఇది పెయిర్ ప్రొడక్షన్ ఏందనేది అవునా సో ఏమవుతుంది దీంట్లో ఒక ఫోటాన్ వచ్చి న్యూక్లియస్ మీద పడ్డప్పుడు న్యూక్లియస్ మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది దీంట్లో అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మియోన్ యాంటీమియోన్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అంటే పేర్స్ ఫామ్ ఫామ్ అవుతాయి కన్వర్ట్ అవ్వడం కానీ పేర్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి ఓకే కన్ సో కొన్ని ఏం చేస్తాయి అటు కన్వర్ట్ అయిపోయి పేర్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి అందుకని పేర్ ప్రొడక్షన్ అన్నాం సో ఈ న్యూక్లియస్తో కొలాడైనప్పుడు పేర్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది ఓకే సో ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఎక్కువ ఎనర్జీ దానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి అని అంటే వన్ పాయింట్ జీరో టూ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఏదైనా న్యూక్లియస్లో ఈ చేంజెస్ రావాలంటే అంటే పెయిర్ ప్రొడక్షన్ చేంజెస్ రావాలి అని అంటే పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈ ఎక్స్రే ఇట్లా పోయి న్యూక్లియస్ మీద కొలైడ్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్ పాజిట్రాన్గా మియోన్ యాంటీమియోన్గా ఇలాంటి చేంజెస్ వస్తాయి దీన్ని పెయిర్ ప్రొడక్షన్ అంటాం సో అలాంటి చేంజెస్ రావాలి అని అంటే మనకి న్యూక్లియస్ హెవీ న్యూక్లియస్ కాబట్టి వన్ పాయింట్ జీరో టూ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే దీనికన్నా ఎక్కువ కిలో కన్నా మెగా ఎక్కువ కదా పిల్లలు సో మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కావాలి మరి అంత ఎనర్జీ మన దగ్గర ఎక్స్రే దగ్గర లేదు కదా అందుకనే పెయిర్ ప్రొడక్షన్ జరగదు అంటే ఈ కాంటన్ ఎఫెక్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కన్నా ఎక్కువ ఈ పెయిర్ ప్రొడక్షన్ కన్నా తక్కువ అంటే ఈ రెండు ఈ ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం చూడొచ్చు మనం కాంటన్ ఎఫెక్ట్ని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మరియు ఈ పెయిర్ ప్రొడక్షన్ మధ్యలో చూడొచ్చు అందుకనే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి స్కాటర్ అయ్యి సో
మధ్యలో యాంగిల్ని మనం తీయటా అని అంటాం మనం ఈ ల్యాండ్ డాష్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది ఇది ఈక్వేషన్ మనం డెరివేషన్ డెరివేషన్ చేస్తాం పిల్లలు ఓకే మనం బిఎస్సీ పిల్లలకి ఈ డెరివేషన్ ఉంది మనకి ఓకే దీన్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేద్దామంటే పీపీటీ మీద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బోర్డు సరిపోతుంది నాకు డెరివేషన్ చాలా లెంతీగా ఉంటుంది నాకు బోర్డు సరిపోదు కాబట్టి నేను పీపీటీ మీద దీన్ని నోట్స్ చూపించుకుంటూ నేను డెరివేషన్ చేద్దాం దీని కంక్లూజన్స్ ఏంటి చూద్దాం మన పిల్లలు ఇప్పుడు ఓకే దీని కంక్లూజన్స్ ఇది బి మన ఇంజనీరింగ్ పిల్లలకి ఇది కంక్లూజన్స్ ఎందుకు కావాలి మనకి ఈ ల్యాండ్ డాష్ మన స్లామ్ డాన్ అనేది కాంటన్ షిఫ్ట్ కాంటన్ షిఫ్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే థీటా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది థీటా ఏంటి మనకి ఇన్సిడెంట్ రేకి స్కాటర్ రేకి మధ్యలో యాంగిల్ మనకి అవునా ఈ యాంగిల్ జీరో కనుక అవుతాయి అంటే ఇది స్కాటర్ అవ్వకుండా ఇలా అవుతాయి ఓకే సో స్కాటర్ అవ్వకుండా ఇలా అయిపోతాయి ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఏ అయితే వేవ్ లెంత్ ఉందో అంతే వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది కదా వేవ్ లెంత్లో చేంజెస్ ఏమి ఉండవు మనకి స్కాటర్ అవ్వకపోతే వేవ్ లెంత్ చేంజెస్ ఉండదు మనకి అవునా అప్పుడు ఇది కాంటన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వనే అవ్వదు సో ఇంకా యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఓకే కాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంతో వాల్యూ వచ్చేస్తుంది దాని ప్రకారం సో ల్యామ్ డాబై ఎం నాట్ జీరో అంటే ఎంతో కొంత కాంటన్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది ఓకే కాంటన్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది మనం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇంటెన్సిటీ గ్రాఫ్ అంటే ఈ కాంటన్ షిఫ్ట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటెన్సిటీ మీద మనకి డిపెండ్ అయి ఉండదు ఓకే కాంటన్ షిఫ్ట్ అనేది ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ రే యొక్క ఇంటెన్సిటీ మీద ఇంటెన్సిటీ అంటే వర్డ్ ఏంటి మళ్ళీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ కాంటన్ షిఫ్ట్ ఏం పెరగదు మనకి అవునా సో మనకి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈ యాంగిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేను ఏం చేశానంటే సో ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ సో ఈ యాంగిల్ తీసుకున్నాను ఇట్లా సో ఇది వేవ్ లెంత్ ఇది వేవ్ లెంత్ సో ఇది వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి ఇక్కడ తీసుకున్నాను వేవ్ లెంత్ ఇది ఇంటెన్సిటీ తీసుకున్నాను ఓకే అవుట్పుట్ ఇన్స ఇంటెన్సిటీ తీసుకుని తీసుకుంటే నాకు ఒక్క పీక్ మాత్రమే వచ్చింది ఇలా సో దీన్ని ల్యాండ్ అన్నాను నేను ల్యాండ్ అన్నాను ఈ పీక్ని ల్యాండ్ అన్నాను ఓకే ఎప్పుడు ఇది యాంగిల్ జీరో అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే మన యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుందో చేంజ్ అయ్యి చేంజ్ అయ్యి చేంజ్ అయ్యి ఈ వేవ్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్కి వచ్చింది అనుకోండి ఓకే కాస్ట్ నైంటీ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ నైంటీ అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ వచ్చేస్తుంది అంతేగా ఓకే కాస్ట్ నైంటీ జీరో వచ్చేస్తుంది జీరో అని అంటే సారీ కాస్ట్ నైంటీ జీరో వచ్చేస్తుంది జీరో అంటే వన్ మైనస్ జీరో అంటే వన్ వచ్చేస్తుంది అంటే ల్యామ్ డాబై అసలు హెచ్ బై ల్యామ్ డా నాట్ సిఆర్ వచ్చేస్తుంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ అవుతుంది కాస్ట్ నైంటీ దగ్గర ఇది జీరో దగ్గర కాస్ట్ నైంటీ దగ్గర ఏమవుతుంది రెండు పీక్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఇలా అనుకుంటే రెండు పీక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాయి రెండు పీక్స్ వచ్చేసాయి ఒకటి ల్యామ్డా ఒకటి ల్యామ్డా డాష్ దీన్ని డెల్టా ల్యామ్డా అని అంటాం మనం దీన్ని ఏమంటాం మనం డెల్టా ల్యామ్డా అని అంటాం ఈ పార్ట్నే ఈ ల్యామ్డా నుంచి ల్యామ్డా డాష్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని డెల్టా ల్యామ్డా అంటాం అదే కాంటన్ షిఫ్ట్ ఓకే కాంటన్ షిఫ్ట్ ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎంత ఇది యాంగిల్ తీటా అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ మనకి ఎంత పిల్లలు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ పెరిగే కొద్దీ ఈ గ్యాప్ పెరుగుతుంది మనకి అంటే దీనికి దీనికి యొక్క వేవ్ లెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా పెరిగింది 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 పెరిగి పెరిగింది ఇటు సైడ్ వచ్చేసింది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి వచ్చేసింది పిల్లలు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్కి వచ్చే కొద్దీ ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ గ్యాప్ పెరుగుతా 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 మ్యాక్సిమమ్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో మనకి పెరిగి కాంటన్ షిఫ్ట్ కాంటన్ స్కాటరీ వచ్చేస్తుంది సో ఇది అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ ల్యా ఈ హెచ్ బై ఎం నాట్ సి అనేది కాంటన్ వేవ్ లెంత్ మనకి అవునా కదా సో ఈ ల్యాండా అనేది ఏంటి ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇక్కడ ఎక్స్రే యొక్క వేవ్ లెంత్ మనకి ఈ ల్యాండా డాష్ అనేది చేంజ్ అయినటువంటి వేవ్ లెంత్ మనకి అంటే స్కాటర్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఎక్స్రే వస్తుందో దాని ఎక్స్రే యొక్క చేంజ్ వేవ్ లెంత్ ఓకేనా పిల్లలు సో ఈ ఈక్వేషన్ డెరివేషన్ మనం ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం సో పీపీటీ మీద దాని తర్వాత ఇది కాంటన్ ఎఫెక్ట్ని క్లోజ్ చేద్దాం